আচ্ছা দেখো তোমাদের সাথে আমার পর পর ক্লাস অর্থাৎ গত দিনই ক্লাস ছিল গত দিন আসলে আমরা ওয়েট প্রসেস এবং ড্রাই প্রসেস তাদের মধ্যে ডিফারেন্স করেছিলাম ড্রাই প্রসেস আলোচনা করেছিলাম টুকটাক এরপরে আমরা বেসিক্যালি পড়েছিলাম হচ্ছে মেজর ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট অর্থাৎ পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের মধ্যে থাকা যে মূলত অক্সাইডগুলো তাদের কম্পোজিশন করেছিলাম এবং তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন কি ছিল পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের মধ্যে সেটা আমরা দেখেছিলাম তো এখন আসলে সিমেন্টের ভিতরে লাইম বা সিলিকা এরা কিন্তু একা থাকে না সিমেন্টের মধ্যে কিন্তু এরা মিক্সচার অবস্থায় থাকে এবং আমরা সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় দেখেছিলাম যে ক্লিন কারের মূল উপাদান হচ্ছে টাটা যেটা কিনা ছিল তোমাদের ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট আর টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট তো সিমেন্টের মধ্যে আসলে এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড কখনোই একা থাকবে না বা সিলিকা কখনোই একা থাকবে না তো আমরা ক্যালসিয়াম অক্সাইড সিলিকা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা যাবতীয় যে অক্সাইডগুলো আছে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনটা কি অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সেটা গত ক্লাসে দেখেছিলাম বাট সিমেন্টের ভিতরে কখনোই এরা একা থাকবে না এরা থাকবে আসলে যেভাবে বললাম যে সি থ্রি এস সি টু এস সি ফোর এ এফ এবং সি থ্রি এ এরকম কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আকারে থাকবে আজকে আমরা সেইটার ফাংশনগুলো দেখব আজকে একটু মিউট করো একজনের মাইক মনে হয় অন আছে আচ্ছা আজকে লেকচারটা ইম্পর্টেন্ট এই অর্থে যে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলোতে অর্থাৎ কালকের ক্লাসেও নেক্সট যে ক্লাসটা হবে সেখানেও আমাদের হচ্ছে আজকের এই কনসেপ্ট লাগবে আর কি তো আজকে আমাদের লেকচার ফাইভ কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস অফ অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট তো যেটা বলতেছিলাম যে অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে তোমার অক্সাইডগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি থাকে না এদের সাথে আসলে এই ফর্মেটে থাকবে আমাদের যে সিলিকা আছে এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইড আছে সেটা আসলে ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট আকারে আমাদের সিমেন্টের মধ্যে থাকবে এবং ক্লিন কারের যে চারটা উপাদান সিমেন্টেরও কিন্তু ওই মূলত ওই চারটাই উপাদান তো আমরা এটা দেখেছিলাম যে ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট অ্যান্ড টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট এবং এগুলো কিভাবে উৎপাদিত হয় সেটাও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম আমাদের ওয়েট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে এখন আসো এদের পরিমাণটা কীরকম ভাবে থাকে ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট যেটাকে আমরা সি থ্রি এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি যেটার অক্সাইড কম্পাউন্ড কম্পোজিশন কিন্তু এখানে দেয়া আছে তোমরা অলরেডি জানো যে সি কে আমরা ক্যালসিয়াম অক্সাইড বলি এস কে আমরা সিলিকা বলি এবং এই থ্রিটা হচ্ছে সামনে চলে আসে সব থেকে বেশি পরিমাণে সিমেন্টের মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণে থাকে হচ্ছে এই ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ফিফটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট এবং এটার একটা মিনারেল নাম আছে নেম অফ মিনারেল মিনারেলস ইন ক্লিন কার এটাকে বলবো আমরা অ্যালাইট তাহলে যেটাই হচ্ছে অ্যালাইট সেটাই হচ্ছে ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট সেটাই হচ্ছে সি থ্রি এস আচ্ছা তাহলে এটা দেখো ফিফটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট থাকে আর এরপরে হচ্ছে ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেটও মোটামুটি তোমার ফিফটিন থেকে থার্টি পারসেন্ট থাকে অর্থাৎ সব থেকে বেশি থাকে সি থ্রি এস এরপরে হচ্ছে আমাদের ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট অথবা সি টু এস এটাকে বিলাইট নামেও ডাকা হয় অর্থাৎ মিনারেল নাম যখন বলবে তখন হচ্ছে বিলাইট আর নর্মালি আমরা সি টু এস ও বলবো অর্থাৎ যেটাই বিলাইট সেটাই হচ্ছে আমাদের ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট সি থ্রি এ এটার পরিমাণ থাকে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যালুমিনেট আর একইভাবে টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনো ফেরাইট এটা হচ্ছে সি ফোর এ এফ এটা ফাইভ থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ লাস্টের দুইটা হচ্ছে কম পরিমাণে থাকে আর মূলত হচ্ছে সি থ্রি এসটাই বেশি থাকে সেকেন্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে তোমাদের সি টু এস তো সিমেন্টের মধ্যে সাধারণত এইভাবে কম্পাউন্ড আকারেই কিন্তু থাকে এখন আমাদের দেখতে হবে যে সি থ্রি এস সি টু এস সি থ্রি এ এবং সি ফোর এ এফ কিভাবে কাজ করে এরা কিভাবে কাজ করে তোমাদেরকে যদি বলি যে এদের ফাংশনগুলো আমাদের আগে জানতে হবে এবং এই চারটা কম্পাউন্ড এরা সিমেন্টের মধ্যে ওয়ার্ক করা শুরু করবে তখনই যখনই কিনা আমরা পানি অ্যাড করব যখনই কিনা আমরা পানি অ্যাড করব তখন থেকেই এই চারটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ক করা শুরু করবে এরা পানির সাথে রিয়াকশন করে কি কি তৈরি করে সেটা আজকে আমরা আজকে লেকচারেই দেখব এবং এরা পানি পাওয়ার পর থেকে 
সিমেন্টের কি কি ফাংশন করে সিমেন্টের মধ্যে সেই জিনিসটা হচ্ছে আমরা এখন পরবর্তী স্লাইডে দেখব তার মানে আমাদের এখন পরবর্তী যে কাজ এদের যে ফাংশনগুলো এদের ফাংশনগুলো আমরা এখন দেখব আর কি এবং এদের ফাংশন করা শুরু করবে তখনই যখন আমরা ওয়াটারটা ঢালা শুরু করব ওয়াটার ঢালার পর থেকে এরা অ্যাক্টিভেট আর ওয়াটার ঢালার আগ পর্যন্ত কিন্তু এরা জাস্ট পাউডার আকারেই থাকবে অর্থাৎ সিমেন্টের মধ্যে তোমরা তো সিমেন্ট দেখছোই পাউডারের মতো এই সিমেন্টের মধ্যে মূলত এই চারটা কম্পাউন্ডই থাকে এখন পানি দিলে এরা হচ্ছে ফাংশন করা শুরু করে কি কি ফাংশন করে সেটা আমরা এখন দেখব দেখো সি থ্রি এস আমরা বললাম যে এটা সব থেকে বেশি পরিমাণে আমাদের সিমেন্টের ভিতরে থাকবে এবং এটা কিন্তু তৈরি হয় আমাদের ওয়েট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসে দেখেছিলাম যে ক্লিন কার জোনে একদম লাস্ট মোমেন্টে আমরা কিন্তু সি থ্রি এস সি টু এস বা ওই চারটা কম্পাউন্ড কিন্তু তৈরি করেছিলাম আর কি ইম্পর্টেন্ট মিনারেল কনস্টিটুয়েন্ট ইম্পার্টিং স্ট্রেংথ টু সিমেন্ট সিমেন্টের ভিতরে যে সিমেন্টের যে স্ট্রেংথ প্রপার্টি সিমেন্টের যে স্ট্রেংথ প্রপার্টি সেইটা আমাদেরকে প্রোভাইড করতেছে সি থ্রি এস আচ্ছা এখন সিমেন্টের স্ট্রেংথ হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে তোমার আর্লি স্ট্রেংথ একটা হচ্ছে তোমার লেটার স্ট্রেংথ অর্থাৎ পরবর্তীতে স্ট্রেংথ বাড়তেছে যেটা তো এইটা আসলে কোন ধরনের স্ট্রেংথ দিয়ে থাকে কন্ট্রিবিউট আর্লি স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্ট্রেংথ এট অল এইজেস সাধারণত আমাদের সিমেন্ট পেস্টটা সিমেন্টের ভিতরে যখন আমরা ওয়াটার দিব আমরা যখন মর্টার বানাবো অথবা কংক্রিট বানাবো আমাদের সিমেন্টটা যে আর্লি স্ট্রেংথ পাবে এই আর্লি স্ট্রেংথের জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে এই এই সি থ্রি এস কম্পোনেন্টটা ঠিক আছে আমাদের সিমেন্টের যে আর্লি স্ট্রেংথ সেটার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে সি থ্রি এস অ্যান্ড এটা শুধু আর্লি স্ট্রেংথই না প্রথম এক সপ্তাহ মতো প্রথম এক সপ্তাহ মতো তোমার সিমেন্টের যে স্ট্রেংথের জন্য দায়ী যেই মিনারেল কনস্টিটুয়েন্টসটা সেটা হচ্ছে এই ট্রাই ক্যালসিয়াম আর্লি স্ট্রেংথ মানে কি স্যার আর্লি স্ট্রেংথ মানে আমাদের সিমেন্টের মধ্যে সিমেন্ট ধরো তুমি একটা মর্টার বা কনক্রিট বানাইলা তুমি পানি দিলা পানি দেওয়ার পরে মনে করো যে দুই দিনের মধ্যে আমাদের ওই সিমেন্টটা শক্ত হয়ে গেছে আমাদের কনক্রিটটা শক্ত হয়ে গেছে আমরা যে আমাদের মডার্ন সিমেন্ট কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে আমরা ঢালাই দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আমরা ওইটার উপর যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে হাঁটতে পারি অর্থাৎ আমাদের মর্টার বা কনক্রিটটা একটা মিনিমাম স্ট্রেংথ নিতে পারে এই যে সে আর্লি সেট হয়ে যাচ্ছে একটা সার্টেন মিনিমাম টাইমে এটা কেন করতেছে কারণ সে একটা আর্লি স্ট্রেংথ গেইন করতেছে এই জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের স্ট্রাকচারের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেছি যদিও সে এখনো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ নিতে পারে নাই তো আর্লি স্ট্রেংথ হচ্ছে এই জিনিসটাই যে তোমার মোটামুটি তিন দিনের মধ্যেই আমাদের কনক্রিটটা তার সেভেন্টি পারসেন্ট যে স্ট্রেংথ সেটা গেইন করে ফেলে বাকি থার্টি পারসেন্ট গেইন করতে তার আরও কিছুদিন সময় লাগে মোটামুটি আরও দুই সপ্তাহ সময় লাগে তো এই যে সিমেন্টটা যে তাড়াতাড়ি সিমেন্ট পেস্টটা যে তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে হার্ডেনিং স্টেজে যাচ্ছে এবং হার্ডেনিং স্টেজে গেলেই কিন্তু সে লোডটা নিতে পারতেছে স্ট্রেংথটা নিতে পারতেছে তো এই যে তাড়াতাড়ি তার স্ট্রেংথ নেওয়ার যে ব্যাপারটা এই তাড়াতাড়ি স্ট্রেংথ নেওয়ার যেই বৈশিষ্ট্য সে অর্জন করতেছে সেটা মূলত করতেছে এই সি থ্রি এসের জন্য এই সি থ্রি এস এর পরিমাণ মডার্ন সিমেন্টে কিন্তু যেটা দেখলাম একটু আগে চার্টে ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত থাকে এই জন্য কিন্তু আমাদের মডার্ন সিমেন্ট তাড়াতাড়ি সেট হয় তাড়াতাড়ি আর্লি স্ট্রেন্থ গেইন করতে পারে সেট হয় না সরি তাড়াতাড়ি আর্লি স্ট্রেন্থ গেইন করতে পারে সেট হওয়ার ব্যাপারটা তো আলাদা আচ্ছা আমরা রোমান সিমেন্টে পড়েছিলাম যে রোমান সিমেন্ট কিন্তু আর্লি মানে তোমার সেট হয় না বা আর্লি স্ট্রেন্থ গেইন করতে পারে না এটার পিছনে মূল রিজন ছিল যে রোমান সিমেন্টে এই সি থ্রি এস এর পরিমাণ ছিল না টোটালি রোমান সিমেন্টে সি থ্রি এস এর অভাব ছিল যার জন্যই আমাদের রোমান সিমেন্ট প্রপারলি তাড়াতাড়ি যেই স্ট্রেংথের ব্যাপারটা গেইনের ব্যাপারটা সেটা সে করতে পারে নাই মূলত এখানে তোমার সি থ্রি এস তুমি যখন পানি অ্যাড করবা পানির সাথে সি থ্রি এসের একটা রিয়াকশন হয় রিয়াকশন হয়ে কিছু জিনিস তৈরি করে যেই রিয়াকশনগুলো একটু পরে দেখবো আমরা সেই বস্তু যেটা তৈরি করে সেই জিনিসটাই আসলে সিমেন্টের যে স্ট্রেংথ প্রপার্টি সিমেন্টের স্ট্রেংথ প্রপার্টিকে মানে স্ট্রেংথ প্রপার্টিটা অ্যাচিভ করে তখনই রিয়াকশানটা করার মাধ্যমে আসলে তার মানে আমরা এখন পরের স্লাইডে দেখি যখন আমরা পানি অ্যাড করব তার মোটামুটি এক সপ্তাহ লাগে হচ্ছে এই সি থ্রি এস কম্পাউন্ডের সাথে ওয়াটারের রিয়াকশন করতে মানে তুমি যখন পানি দিব আমরা পানি দেওয়ার সাথে সাথেই সি থ্রি এস কম্পাউন্ডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে 
এবং সে মোটামুটি ফার্স্ট রেটেই পানির সাথে রিয়াকশন করবে এবং মোটামুটি তার এক সপ্তাহ লাগবে রিয়াকশনটা শেষ হইতে দেখো উইদ ইন এ উইক আফটার ওয়াটার ইজ অ্যাডিং টু ইট সাবস্টেনশিয়াল পার্ট অফ ইট রিয়াকস উইথ ওয়াটার অ্যান্ড গেটস হাইড্রেটেড অর্থাৎ আমরা আজকে পানির সাথে যে বিক্রিয়াটা দেখবো আমরা যে চারটা মিনারেল কনস্টিটুয়েন্ট দেখলাম যে সি থ্রি এস সি টু এস সি থ্রি এ এবং সি ফোর এ এফ সবার পানির সাথে রিয়াকশন রেট সেম না সবাই প্রথম দিন থেকেই রিয়াকশন করা শুরু করে তবে কারো রিয়াকশন খুব ফাস্ট শেষ হয়ে যাবে আবার কেউ কেউ খুব আস্তে আস্তে রিয়াকশন করবে তো আমাদের এই সি থ্রি এসটা মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে সি থ্রি এসটা মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে রিয়াকশন কমপ্লিট করে ফেলে এবং তোমার সিমেন্টকে একটা আর্লি মিনিমাম স্ট্রেংথ তোমার সিমেন্ট পেস্টকে দিবে যেটার জন্য মিনিমাম আমাদের স্ট্রাকচারের উপর দিয়ে অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট যে স্ট্রেংথের কথা বলতেছিলাম মোটামুটি সেইটা অ্যাচিভ করা সম্ভব হবে এই কনস্টিটিউয়েন্টটা থাকার জন্য অর্থাৎ আমরা জাস্ট এতটুকু জানবো যে সি থ্রি এস সব থেকে বেশি পরিমাণে থাকে আমাদের মডার্ন সিমেন্টের মধ্যে সি থ্রি এসের পরিমাণের জন্যই সি থ্রি এস থাকার জন্যই মডার্ন সিমেন্ট আর্লি সেট করতেছে এবং এটা পানির সাথে মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে রিয়াকশন কমপ্লিট করে ফেলে কমপ্লিট করে ফেলে যে হাইড্রেটেড হয়ে যায় এবং ফাইনালি সে তোমার সিমেন্টকে একটা সার্টিন মিনিমাম স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে এটাই হচ্ছে তার মূল বৈশিষ্ট্য এই সি থ্রি এস এটা সম্পূর্ণ স্ট্রেংথের সাথে রিলেটেড এটা স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে থাকে কোন ধরনের স্ট্রেংথ আর্লি স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে থাকে আচ্ছা এখন আমরা দেখবো ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেট এই সি থ্রি এস এবং সি টু এস এই দুটোকে বলা হয় সিমেন্টের স্ট্রেংথ কম্পাউন্ড অর্থাৎ সিমেন্টের স্ট্রেংথের জন্য দায়ী হচ্ছে এই দুইটা কম্পাউন্ড ঠিক আছে সি থ্রি এস এবং সি টু এস সিমেন্টের স্ট্রেংথের জন্য রেসপন্সিবল এখন দেখি যে এ কিভাবে পানির সাথে রিয়াক্ট করে এবং এ কিভাবে কি ধরনের রিয়াকশন আমাদের স্ট্রেংথ দেয় খেয়াল করো স্লোয়েস্ট মিনারেল কম্পাউন্ড টু হাইড্রেট যেটা বললাম যে পানির সাথে এই ডাইক্যালসিয়াম সিলিকেটের যে রিয়াকশানটা হবে সেই রিয়াকশান রেটটা খুবই স্লো এর আগেরটা যেমন তুমি দেখলা যে এক সপ্তাহের মধ্যে পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রেটেড হয়ে তোমাকে একটা সার্টেন মিনিমাম স্ট্রেংথ বা আর্লি স্ট্রেংথ দিচ্ছে এটা সেরকম কিছু না এটা হচ্ছে সব থেকে স্লো আমরা যেটা বললাম যে সি থ্রি এস সি টু এস সি থ্রি এ এবং সি ফোর এ এফ এই চারটা মিনারেল কনস্টিটুয়েন্টের মধ্যে সব থেকে স্লো রিয়াক্ট করে হচ্ছে এই সি টু এসটা তাহলে ডেফিনেটলি পানির সাথে রিয়াকশান রেট যদি স্লো হয় সে কি তোমাকে আর্লি স্ট্রেন প্রোভাইড করতে পারবে কি মনে হয় তোমাদের আর্লি স্ট্রেন প্রোভাইড করতে পারবে না কারণ হাইড্রেটেড হইতে তো তার সময় লাগবে তাহলে দেখি সে কি প্রোভাইড করে হাইড্রেশন কন্টিনিউস ফর সেভারেল উইকস তোমার হাইড্রেশন কমপ্লিট হইতে কয়েক সপ্তাহ লাগে দুই তিন চার সপ্তাহ লাগবে যেখানে তোমার সি সি থ্রি এস এর এটা এক সপ্তাহের মধ্যে মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যায় আমি যেটা বলতেছি পানি দিলে রিয়াকশন শুরু হবে এরও শুরু হবে এরও শুরু হবে এর রিয়াকশনটা শুরু হলেও খুব ফাস্ট রেটে হবে মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আর এ তার মোটামুটি তোমার দুই তিন চার সপ্তাহ লেগে যাবে মানে <laughs> 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 এটা স্ট্রেংথের জন্য দায়ী এবং এটাও স্ট্রেংথের জন্য দায়ী তবে এটা কোন ধরনের স্ট্রেংথের জন্য দায়ী প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথের জন্য দায়ী বা লেটার স্ট্রেংথের জন্য দায়ী একটা আর্লি স্ট্রেংথের জন্য দায়ী আর এই সি টু এস কম্পাউন্ডটা কিন্তু আর্লি স্ট্রেংথের জন্য রেসপন্সিবল না কারণ তার মোটামুটি কয়েক সপ্তাহ লাগতেছে রিয়াকশন কমপ্লিট করতে তো এইটা মূলত প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে তোমার সিমেন্টে অর্থাৎ সি টু এস এর পরিমাণ যত বেশি হবে সি টু এস এর পরিমাণ যত বেশি হবে তোমার সিমেন্টটার প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথ তত বেশি হবে প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথ মানে কি মানে সময় যত যাবে তোমার সিমেন্টটা তত বেশি স্ট্রেংথ নিতে সক্ষম হবে সময় যত যাবে তত হচ্ছে তোমার সিমেন্টটা স্ট্রেংথ নিতে তত বেশি সক্ষম হবে অর্থাৎ আমাদের যদি সি টু এস এর পরিমাণ স্ট্রাকচারের ডিউরেবিলিটির জন্য দায়ী হচ্ছে এই সি টু এস কম্পোনেন্টটা ঠিক আছে 
সময় যত যাচ্ছে সে তত বেশি শক্ত হচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু কোন ধরনের কোন আর্লি স্ট্রেন্থের জন্য রেসপন্সিবল না আর্লি স্ট্রেন্থের জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে এই আগের সি3 এসটা স্যার তাহলে হ্যাঁ বলো এটা যে যে 100 বছর একটা কিছু বিল্ডিং বা কিছু সীমা ধরা হয় স্যার মানে তাহলে স্যার এখানে তো বলেন যে আস্তে আস্তে এটার স্ট্রেন্থ বেশি হয় মানে গেইনিং এটা বেশি হয় তাহলে স্যার 100 বছর পরে তো আবার ক্ষয়ে যায় জিনিসটা তাহলে স্যার এটা না 100 বছর পর্যন্ত তো তোমার সকল রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে যায় আমি তোমাদেরকে বলবো 100 বছর পর্যন্ত তো আসলে আমরা পানি অ্যাড করব না তাই না আমরা পানি কিন্তু অ্যাড করি একটা সেভারাল টাইম পর্যন্ত আমাদের কাজ কিন্তু পানির সাথে এদের রিঅ্যাকশন করা এদের থেকে ম্যাক্সিমাম যে অ্যাচিভ করা যায় ওটা নিয়ে নেওয়া ঠিক আছে আমি বলতেছি তোমার কোশ্চেন অ্যানসারটা একটু দেখো ডিউরেবিলিটির জন্য দায়ী মানে হচ্ছে আমি বললাম যে তোমার সিমেন্টটা মোটামুটি আঠাশ দিন পর্যন্ত তার ম্যাক্সিমাম স্টেন নিতে পারে এটা কিন্তু মডার্ন সিমেন্টের ক্ষেত্রে তো সিমেন্টটা প্রথম সপ্তাহে আর্লি স্টেন গেইন করে সি থ্রি এসের জন্য এর পরবর্তী যে এই দিনগুলো থেকে স্টেন নেওয়ার ব্যাপারটা সেটার জন্য দায়ী হচ্ছে সি টু এস কম্পাউন্ড অর্থাৎ চোদ্দ দিন আঠাশ দিন বা তুমি বলতে পারো এক মাস এর পরবর্তী যে সময়টা আছে সেইটাতে আস্তে আস্তে স্ট্রেন্থ যে বাড়ার ব্যাপারটা সাত দিনের পর থেকে যে স্ট্রেন্থ বাড়ার ব্যাপারটা অর্থাৎ প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেন্থটা আস্তে আস্তে অ্যাচিভ করতেছে এই সি টু এস কম্পাউন্ড কম্পোনেন্টার জন্য আচ্ছা রোমান সিমেন্টে এই সি টু এস এর পরিমাণ সি টু এস এর পরিমাণ বেশি ছিল বলেই রোমান সিমেন্ট কিন্তু ডিউরেবল কিন্তু রোমান সিমেন্টে সি টু এস এর পরিমাণ যদি অতিরিক্ত থাকে তাহলে আবার তোমার আর্লি স্টেন্ট গেইনিং হবে না কারণ রিয়াকশন রেট অনেক স্লো হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি এই দুইটা জিনিস বললাম এখন আমি তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার দিই সেটা হইল যে আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন ছিল তোমাদের আমরা আমাদের কনক্রিটে আমি তোমাদেরকে একটা বাস্তব উদাহরণ দিই মনে করো স্ল্যাব স্ল্যাবের মধ্যে তুমি কনক্রিট ঢালাই করলা করার পরে সেটা তোমার মনে করো যে একদিন অথবা দেড় দিন পরে সেটা মোটামুটি স্ট্রেন্থ গেইন করলো তুমি সেই স্ল্যাবের উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করতেছো ধরো দুই দিন পরে তাহলে তুমি এই যে হাঁটাহাটি করতেছো তার মানে সে একটা আর্লি স্ট্রেন্থ গেইন করছে খুবই ভালো কথা দুই দিন গেল তিন দিন গেল তুমি দেখলা যে তোমার স্ল্যাবটা পুরোটাই শক্ত হয়ে গেছে তোমার দেখে মনে হচ্ছে বা হেঁটে মনে হচ্ছে যে এটা পুরোটা শক্ত হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর দুই তিন চার দিন পরও দেখতেছো যে ওই স্ল্যাবের উপরে শক্ত কনক্রিটের উপরে আমরা কিন্তু কিউরিং করতেছি কিউরিং করা তো বুঝো পানি ছিটানো যে ব্যাপারটা দেখছো না যে পানি ছিটায় দেয় স্ট্রাকচারে বা অনেক সময় পাইপ দিয়ে পানি দেয় তারপরে অনেক সময় হচ্ছে তোমার অনেক সিস্টেম আছে এগুলো আমরা পড়বো আমাদের এই কনক্রিট চ্যাপ্টারে পড়বো অনেক সময় হচ্ছে তোমার যে জুট ব্যাগগুলো আছে সেই ব্যাগগুলো দিয়ে রাখে তোমাদের কি কখনো কোশ্চেন আসছে যে এইগুলো কেন দেয় মানে একটা জিনিস তো শক্ত হয়ে গেছে তাহলে তার মধ্যে আমি কেন আবার পানি দিচ্ছি মানে একটা জিনিস শক্ত হয়ে গেছে তারপরও কেন আমরা আবার তাকে পানি দিচ্ছি আমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে এইটা কেন পানি দিচ্ছি কারণ আর্লি স্ট্রেন্থ এর জন্য যে সি থ্রি এস দায়ী সেটার জন্য যে পানি লাগে সেটা হয়তো তুমি প্রথমে অ্যাড করে দিস আচ্ছা এখন সি টু এস এ তো আর তোমার এক সপ্তাহের মধ্যে রিয়াকশন করে নাই এর তো রিয়াকশন বাকি আছে এই রিয়াকশন শেষ হয়েছে তোমার দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে তো আমরা এই রিয়াকশনটা যেন প্রপারলি কমপ্লিট হয় এবং সি টু এস যেন প্রপারলি রিয়াক্ট করে তোমাকে প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেন্থ প্রোভাইড করতে পারে তোমার কনক্রিটে এই জন্য আমরা আমাদের কনক্রিট দেখে যদিও মনে হচ্ছে শক্ত হয়ে গেছে কিন্তু সে আসলে আরও বেশি স্ট্রেন্থ নিতে পারবে অর্থাৎ তার ডিউরেবিলিটি আরও বেশি আমরা সেইটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাচিভ করার জন্য আমরা কিন্তু প্রায় নিয়ম হচ্ছে প্রায় আঠাশ দিন পর্যন্ত কিউরিং করা যদিও বাংলাদেশে সেটা টোটালি মেনটেন করে না এখানে মনে করো যে দশ দিন বা চোদ্দ দিনের মধ্যে কিউরিং করা বন্ধ করে দেয় তুমি যদি তোমার কনক্রিট থেকে ম্যাক্সিমাম ইয়া অ্যাচিভ করতে চাও সেটা হচ্ছে স্ট্রেন্থ অ্যাচিভ করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে প্রপারলি কিউরিং করতে হবে এবং তোমার কনক্রিটে যে পানি সেটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই সি টু এস পানির সাথে রিয়াকশন করবে না এবং এই সি টু এস কিন্তু তোমাকে প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেন্থও প্রোভাইড করবে না তার মানে আর্লি স্ট্রেন্থ নিয়ে তোমাকে খুশি থাকতে হবে এবং আর্লি স্ট্রেন্থ কিন্তু আর্লি স্ট্রেন্থের পরও ফর্টি পার্সেন্ট স্ট্রেন্থ বাকি থেকে যায় যেটার জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে এই সি টু এস আগের সিমেন্ট গুলো কিউরিং করা হতো আগের সিমেন্ট গুলাতে তোমার মানে আর্লি স্ট্রেন্থ অ্যাচিভ করতো অনেক পরে তো সেই কিউরিং করা হলেও সেটা হচ্ছে অনেক অনেক দিন পরে যে করা হতো মানে এখন যে রকম আমরা তিন দিনের মধ্যে পানি টানি ছিটাই দিতে পারি বা হাঁটতে পারি এই ব
আর অবশ্যই তোমার কিউরিং করতে হবে কারণ সি টু এস তো তোমার অ্যাক্টিভেট হবে না টোটালি জি স্যার আচ্ছা তাহলে এটার একটা অ্যানসার আমি তোমাদেরকে দিলাম যে আমরা কেন কিউরিং করি তার মানে আমাদের সি টু এস যেহেতু স্লো তার অনেক দিন লাগে শক্ত হইতে বা তার হাইড্রেশনটা যেন প্রপারলি কমপ্লিট হয় জন্য আমাদের কিউরিং করা লাগে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে 100 বছর ডিউরেবিলিটি এটা আসলে দেখো প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার বর্তমানে যে স্ট্রাকচার ডিজাইন করা হয় সেগুলো 100 বছর ধরে ডিজাইন করা হয় এখন এই 100 বছর ডিউরেবিলিটি অ্যাচিভ করার জন্য তোমার প্রপারলি 28 দিন পর্যন্ত কিউরিং করলেই হবে 28 দিন পর্যন্ত যদি তুমি প্রপারলি কিউরিং করো তাহলে মোটামুটি তুমি কনক্রিট দৃষ্টে নাইতে পারবে এখন একটা কথা তোমার এই সি টু এসটা আঠাশ দিনে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিয়াকশন করে ফেলবে না তোমার হয়তো তখনও পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট বাকি থাকবে পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট রিয়াকশনটা ফিল করতে আমাদের নব্বই দিন একশো দিন একশো দিন অর্থাৎ যত সময় তুমি পর্যন্ত কিউরিং করবা স্ট্রেংথ তোমার তত বাড়বে তবে সেটা কিভাবে বাড়বে তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেই প্রথম তিন দিন কনক্রিটে প্রথম তিন দিন সেভেন্টি পার্সেন্ট স্ট্রেংথ গেইন করে চোদ্দ দিনে মোটামুটি তোমার এইটি থেকে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট স্ট্রেংথ গেইন করে আর আঠাশ দিনে মোটামুটি নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট স্ট্রেংথ গেইন করে তাহলে আঠাশ দিনের স্ট্রেংথকে আমরা ম্যাক্সিমাম বলে নিব ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো আঠাশ দিনে তোমার কনক্রিটের স্ট্রেংথ আসলো তিন হাজার পিএসআই আমরা আঠাশ দিনকে কেন ম্যাক্সিমাম নিচ্ছি কারণ হলো আঠাশ দিন পরে ধরো তুমি নব্বই দিনে যে স্ট্রেংথ টেস্ট করলা তুমি স্ট্রেংথ পাবা ধরো তিন হাজার বিশ পিএসআই এই হলো আঠাশ দিন এই হলো তিরিশ দিন আর চোদ্দ দিনে মনে করো আমরা পাইছি হচ্ছে চোদ্দশো তোমরা একটু রেটটা খেয়াল করো চোদ্দ দিনে পাইছো চোদ্দশো আঠাশ দিনে পাইছো কত তিন হাজার মানে রেটটা কিন্তু অনেক বেশি ডাবলেরও বেশি আর এটা সরি এটা ধরো নব্বই দিন হ্যাঁ আঠাশ দিনের পরে কনক্রিট স্ট্রেন গেনিং রেট অনেক স্লো হয়ে যায় মডার্ন সিমেন্টের ক্ষেত্রে আমি মডার্ন সিমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছি আঠাশ দিনের পরে নব্বই দিনে তুমি যদি নব্বই দিন পর্যন্ত সব কিছু কিউরিং টিউরিং করো ঠিকঠাক মতো কনক্রিটের স্ট্রেন বাড়বে খুবই কম মাত্র বিশ পিএসআই বাড়বে যেটা কিনা খুবই কম তারপরে যদি হান্ড্রেড টোয়েন্টি দিনের জন্য করো তাহলে হয়তো দশ পিএসআই বাড়বে অর্থাৎ বাড়বে কিন্তু বাড়ার রেটটা সিগনিফিকেন্ট না আর আমাদের এইটার উপরে তো দরকার হয় না তোমার আঠাশ দিনে যে স্ট্রেংথটা পাই ওইটা ধরে স্ট্রাকচারকে ডিজাইন করা হয় বর্তমান স্ট্রাকচারগুলো মডার্ন সিমেন্টের জন্য সো আঠাশ দিনের পরেও আমরা আমাদের স্ট্রেংথ নিতে পারাবো বা আমাদের ইয়া বাড়বে বাট আঠাশ দিন ধরেই আমাদের স্ট্রাকচার ডিজাইন করা হয় এবং এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেন স্ট্রাকচারটা মোটামুটি পঞ্চাশ বছর যদি তোমার নর্মাল স্ট্রাকচার হয় আর যদি খুব হেভি স্ট্রাকচার হয় সেক্ষেত্রে একশো বছর ডিউরেবিলিটি ধরে ডিজাইন করা হয় ঠিক আছে তো আশা করি আমরা উত্তর পেয়েছি নাকি कारण तुम एक जिन चिंता करो যে তোমার যেখানে তিন হাজার পিএসআই ধরলেই তোমার একশো বছর পর্যন্ত তুমি স্ট্রাকচার ওইটা ধরে ডিজাইন করতে পারতেস তাহলে সেখানে তোমার মানে কোনো তো দরকার নাই যে মনে করো যে তিন তিনশো বা চারশো বছরের জন্য টিকে থাকুক বা মানে এখন আসলে পুরো জিনিসটা চলে আসছে ইকোনমিতে যে সেফেস্ট অ্যাপ্রোচে তুমি কতটুকু ইকোনমি দিতে পারো ওইটাই হচ্ছে মডার্ন সিমেন্টের মূল বক্তব্য আর যেটা আমাদের আননেসেসারি যেটা দরকার নাই সেটা টোটালি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অ্যাভয়েড করা হয় আর এই জন্যই কিন্তু আমরা পড়তেছি এই জিনিসগুলো নাইলে তো মনে করো যে সিমেন্টের বস্তা নিয়ে আসলাম পাঁচ বস্তা ঢেলে দিলাম পানি দিলাম ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা করলাম কিন্তু করে তো আসলে লাভ নাই তোমার সিমেন্ট অনেক শক্তিশালী অনেক স্ট্রেন নিতে পারে তোমার সবাই অনেক সুনাম করবে কিন্তু আলটিমেটলি এটা বানাইতে তোমার যে কষ্ট লাগবে তোমার তোমার কেউ ডাকবেও না এরকম একটা অবস্থা আচ্ছা তাহলে সি টু এস আমরা বুঝলাম যে প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথ প্রোভাইড করে থাকে এবং মডার্ন সিমেন্টে আমরা 
ट्राइ कलसियम एल्यूमिनेट स्ट्रेंथ एर बेपार जो आस तुटा क्ज कर सी थ्री एस ए सी टू एस और सी थ्री ए कि क्ज कर अच्छा तेल पानी साथ रिएक्शन कम है द रिएक्शन अफ सी थ्री उथथ व्टार इज भायलेंट पानी देर साथे साथ रिएक्शन शुरू हो जाए क्योंकि ये रिएक्शन खूब ही फास्ट है एवं एट शेष होते मोटामोटी एक दिन भेतरे ख्याल करो एक दिन भेतरे सी थ्री ए पानी साथ रिएक्शन कर फिले एर लगते से एक सप्ताह एर लगते से सेभारे उइक्स दुई तीन चार सप्ताह और एर लगे मात्र एक दिन सब थे बस एक्टिवेट थे सी थ्री ए और सी फोर ए एफ युटा अर्थात एर पर जो पढ़ा तो कैलसियम एलुमिनियम फेरइट युटा खूब फास्ट सीमेंट पानी साथ रिएक्शन कर तुम्हारे एक जिन एक फिली जो सीमेंटर सकते जो पानी रिएक्शन है तक तो बल्लम जो सीमेंट प्रपार्टीगुल्लो अचिव कर स्ट्रेंथ प्रपार्टी से प्रपार्टी एक ही साथ सीमेंट किसान हिट जेनारेट कर जेटा पर लेक्चारे पढ़ब सीमेंटर सकते पानी बिक्रियार समय किसान हिटो तैरि है ये हिटटा मैक्सिमाम जो जेनारेट कर रेसपन्सिबल हम सी थ्री ए जिन अर्थात यहाँ जो बेसिमा थे सीमेंटर मध्य तेल हे अतरिक्त हिटे थार्माल क्रैकिंग जाते सीमेंट बनानों पर सो एदी के एक ख्याल रखते हैं इटना जान बेसिमान ना थे मैं पर्याप्त परिमा था स्ट्रेंथर कन्ट्रिव्यूशन की आसले सी थ्री एस और सी टू एस छाड़ा स्ट्रेंथ क्यों कन्ट्रिव्यूट करना और यटार कन्ट्रिव्यूशन खूब ही कम मैं स्ट्रेंथ कोट्रिव्यूशन नहीं बोले चले तेल यटार क्च की आसले एक बड़ो भूमिका पालन कर तुम्हार सीमेंटे मेनलि कज इज दिटिंग एक्शन अफ सीमेंट तुम्हार सीमेंट जो सेट हो जा इनिशियल सेट बोलो फाइनल सेट बोलो यटार जो दायी हो सी थ्री ए हमें गत क्लस अलुमिना पढ़े जेटार मूल क्ज छो हे सेटिंग प्रोवाइड कर सी थ्री एट पानी साथ पानी देर साथ रिएक्शन शुरू हो जाए रिएक्शन शुरू हो से तुम्हार हाइड्रेटर जौ उत्पन्न कर फाइनल तुम्हार सीमेंट के सेटिंग करा रिएक्शन एतटाई फास्ट जो ये स्लो करार्जन जिपसम एड करी तुम्हारे मन आना जो जिपसम दिए से पिछाई दी तो सी थ्री एर साथ पानी रिएक्शन एक दिन मध्य मोटामोटी पानी देर साथ शुरू हो जाए खूब फास्ट रिएक्शन शेष हो जाए रिएक्शन के स्लो करार्जन कारण ये रिएक्शन कमप्लीट हो गो सीमेंट शक्त हो जाए सेटिंग जाए सेटिंग गेले तो तुम मिक्सिंग प्लेसिंग समय पाबाना सो ये सेटिंग के पिछाई देर क्योंकि जिपसम एड करी जिपसम कि पानी साथ ही सी थ्री रि रिएक्शन रेटा के एक स्लो कर दे एक स्लो कर दी आसले एना परिमाण समय पे जिन प्लेसिंग या करते तेल सी थ्री ए मूलत सीमेंटे सेटिंग दायी एवं सेटिंग के पिछानों जिपसम के एड कर दीची अच्छा तेल सी टू एस सी थ्री एस सी थ्री ए गल और लास्टे जो थे से टेट्रा कैलसियम एलुमिनियम फेरइट यटार आसले तेम को फांगशन नहीं ये सेटिंग क्ज करना स्ट्रेंथ क्ज करना इन्सटैंटलि इन्सटैंटलि रिएक्ट उथथ व्टार अर्थात एट सी फोर ए एफ ए सी थ्री ए दुटा इन्सटैंटिनियलि तुम व्टारे साथ रिएक्ट कर द फार्ष्ट टू हाइड्रेट ओके यटार सेटिंग इनफ्लुएंस नाई एमक स्ट्रेंथे को इनफ्लुएंस नहीं जस्ट तुम रिएक्शन कमप्लीट कर फिले बाट मूलत आगे तीन टाइम होट चार्ट गुरुत्वपूर्ण मिनारे कन्स्टिटुएंटर फांगशन सम्पर् पढ़ल सीमेंटर भेतरे जख ही पानी दीब तक ही चार्ट मिनारे कन्स्टिटुएंट एक्टिव है ये चार्ट चार्टार मध्य क्यों क्यों के स्ट्रेंथ प्रोभाइड कर क्यों क्यों के आर्लि स्ट्रेंथ प्रोभाइड कर क्यों क्यों के प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोभाइड कर क्यों क्यों के सेटिंग हेल्प कर टोटाली सीमेंटर सेटिंग स्ट्रेंथ मेन बैशिष्ट्यटो अचिव करते मिनारे कन्स्टिटेंट गलम पानी एड करब रिएक्शन एन रिएक्शने की तैरी है और रिएक्शन की है से जिनटाई आलोचना करब हाइड्रेशन अफ सीमेंट अलरेडी तुम्हारा बुझे गेसो जो सीमेंटर सकते हैं पानी जो बिक्रिया से हाइड्रेशन अफ सीमेंट जेनारे ड्राई सीमेंट डजेंट बैंड उथथ कोर्स एंड फाइन एग्रिगेट ये बल्लम जो सी थ्री एस स्ट्रेंथ निच्चे आर्लि स्ट्रेंथ सी टू एस प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ निच्चे को लाभ नहीं जो तुम व्टार एड ना करो 
ওয়াটার অ্যাড করলেই সে সেটিং প্রপার্টি অ্যাচিভ করতে পারবে সে আর্লি স্টেন নিতে পারবে সে প্রোগ্রেসিভ স্টেন নিতে পারবে সো ড্রাই সিমেন্ট ডাজেন্ট বাইন্ড উইথ কোর্স অ্যান্ড ফাইন এগ্রিগেট ইট অ্যাকোয়ার দ্য অ্যাডহেসিভ প্রপার্টি অনলি হোয়েন মিক্সড উইথ ওয়াটার যখনই সিমেন্টে পানি অ্যাড করব তখনই সে আস্তে আস্তে বাইন্ডিং প্রপার্টি অ্যাচিভ করবে যাবতীয় যে সেটিং এবং স্ট্রেংথ নেয়ার যে ব্যাপারটা সেটা সে অ্যাচিভ করতে পারবে দ্য প্রসেস বাই হুইচ সিমেন্ট রিয়াক্ট উইথ ওয়াটার ইস টার্মড হাইড্রেশন সিমেন্টের সাথে পানির বিক্রিয়াকে বলা হয় হাইড্রেশন এই হচ্ছে আমাদের সিমেন্ট একেবারে পাউডার অবস্থায় আছে এই পাউডার অবস্থার মধ্যেই কিন্তু চারটা মিনারেল কনস্টিটিউয়েন্ট লুকায় আছে একটা হচ্ছে সি থ্রি এস একটা সি টু এস একটা সি থ্রি এ আর একটা সি ফোর এ এফ এই চারটা আমরা যখন সিমেন্টের মধ্যে পানি দিব তখন এই চারটা কম্পোনেন্ট থাকে সিমেন্টের মধ্যে আলটিমেটলি পানির সাথে একটা রিয়াকশন হবে এই সিমেন্টের সাথে পানির যে বিক্রিয়াটা হয় এটাকেই আমরা বলবো হাইড্রেশন অফ সিমেন্ট এখন আমরা দেখব যে হাইড্রেশন অফ সিমেন্টের বিক্রিয়া কি কি তৈরি হয় আচ্ছা আমরা একটু সিরিয়ালি আগাই আমরা একটু আগে বললাম যে সবার রিয়াকশন রেট সেম না এদের রিয়াকশন রেট সেম না পানি দেওয়ার সাথে সাথে এদের রিয়াকশন সবার শুরু হবে কিন্তু মানে রিয়াকশনটা কতটা ফার্স্ট রেটে হবে সেটা কিন্তু সবার সেম না তাহলে সবার আগে বিক্রিয়া করবে কে এই দুইটা এবং এদের রিয়াকশন শেষ হয়ে যাবে এক দিনের মধ্যে এরপরে রিয়াকশন করবে কে সি থ্রি এস কমপ্লিট করতে মোটামুটি এক সপ্তাহ সময় লাগবে সিমেন্টকে একটা আর্লি স্টেন্ট দিয়ে দিবে এরপরে রিয়াকশন করবে কে বাকি থাকবে শুধুমাত্র সি থ্রি এস এটা ফিল হইতে মোটামুটি আমাদের এক মাস বা সেভারেল উইকস লাগবে আর কি এখন আমরা দেখব এরা পানির সাথে কি কি তৈরি করে ফোয়েন ওয়াটার ইজ অ্যাডেড টু সিমেন্ট কেমিক্যাল রিয়াকশন স্টার্ট সাইমেন্টালিয়াসলি বিটুইন দেম যখন ওয়াটার অ্যাড করা হলো তখনই কিন্তু রিয়াকশন শুরু হয়ে গেল এবং একই সাথে রিয়াকশন শুরু হইল তবে দ্য ডিফারেন্ট কনস্টিটিউয়েন্ট কম্পাউন্ড হ্যাভ ডিফারেন্ট রেটস অফ হাইড্রেশন সবার হাইড্রেশন রিয়াকশনটা রেটটা সেম না যেটা বললাম সবার আগে বিক্রিয়া করবে কি ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট অ্যান্ড টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনোফিরাইট রিয়াক্ট ইনস্ট্যান্টিনিয়াসলি উইথ ওয়াটার অ্যান্ড আর দ্য ফার্স্ট টু হাইড্রেট সবার আগে রিয়াকশন কমপ্লিট করবে এবং খুব ফাস্ট রিয়াকশন করবে এই দুইটা এলিমেন্ট এবং রিয়াকশন করে কি তৈরি করবে সি থ্রি এ পানির সাথে বিক্রিয়া করে সি থ্রি এ এইচ সিক্স নামক একটা হাইড্রেটেড যৌগ তৈরি করবে এই জিনিসটাকে বলা হয় হাইড্রেটেড যৌগ এই যৌগটার জন্যই এবং এই রিয়াকশনটা কমপ্লিট করে এটা তৈরি করতে কতদিন সময় লাগবে এক দিনের মধ্যে রিয়াকশন কমপ্লিট হয়ে যাবে এক দিনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এই জিনিসটাই তোমার সিমেন্টকে সেটিং প্রপার্টিটা প্রোভাইড করে এই জিনিসটাই সংক্ষেপে এগুলো দেখানো হয়েছে এটা জানো দ্য রিয়াকশন অফ সি থ্রি এ উইথ ওয়াটার ইজ ভায়োলেট অ্যান্ড লিডস টু ইমিডিয়েট স্টিফেনিং অফ পেস্ট নোন অ্যাজ ফ্ল্যাশ সেটিং টু প্রিভেন্ট দিস দিস ফ্রম হ্যাপিনিং জিপসাম ইজ অ্যাডেড টু সিমেন্ট ক্লিনকার গ্রাইন্ডিং আচ্ছা দেখো এটা অলরেডি বলে ফেলছি আমি যে সি থ্রি এ পানির সাথে খুব ফাস্ট রিয়াকশন করে করে এই জিনিসটা তৈরি করে এবং এই জিনিসটার জন্যই তোমার সিমেন্টটা সেটিং হয়ে সেটিং হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে তাড়াতাড়ি তো খুব ভালো কথা সি থ্রি এ তো আমাদেরকে সেটিং প্রোভাইড করতেছে আমাদের তো সিমেন্টে সেটিং হওয়া লাগবেই কিন্তু সি থ্রি এ পানির সাথে এত ফাস্ট রিয়াকশন করে যে সেটিংটা একটু আর্লি হয়ে যায় এই আর্লি যে স্টিফেনিং এটাকে বলা হয় ফ্ল্যাশ সেটিং আর্লি স্টিফেনিং অর্থাৎ তুমি মিক্স পানি দিচ্ছ পানি দেওয়ার সাথে সাথে যদি শক্ত হয়ে যায় এই এই জিনিসটাকে বলে ফ্ল্যাশ সেটিং যেটা কি না একেবারেই ভালো না আমাদের জন্য এই জিনিসটাকে দূর করার জন্য আমরা জিপসাম অ্যাড করি তো জিপসামের কাজ হচ্ছে এই রিয়াকশনটাকে স্লো করে দেয়া এবং আমরা কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং এর সময় হচ্ছে জিপসামটাকে অ্যাড করে দিই তো জিপসাম এবং সিত্রি একটা রিয়াকশন করে রিয়াকশন করে ইনসলেবল ক্যালসিয়াম সালফো অ্যালুমিনেট তৈরি করে যেটা কি না তোমার এই রিয়াকশন রেটটাকে স্লো করে দেয় তো যেটা আমরা বুঝলাম যে সি থ্রি এ খুব ফাস্ট রিয়াকশন করবে এবং সেটাকে স্লো করার জন্য অবশ্যই জিপসাম তো অ্যাড করাই আছে তো আলটিমেটলি এই রিয়াকশনটা তোমার একটু স্লো হয়ে যায় জিপসামের কারণে এবং সি থ্রি এ পানির সাথে বিক্রিয়া করে এই জিনিসগুলো তৈরি করে এই রিয়াকশনটা কমপ্লিট করার মাধ্যমেই আমাদের সি থ্রি এ সিমেন্টের একটা পারফেক্ট সেটিং প্রোভাইড করতেছে মানে আমরা যে যেই সেটিং টাইমটা চাই আসলে যে আমি মিক্স করার জন্য সময় পাবো এবং প্লেস করার পরে শক্ত হওয়া শুরু হবে এই জিনিসটা তোমাকে এনসিওর করতেছে সি থ্রি এ আর এই জিনিসটা সি থ্রি এ এবং জিপসাম দুজনই একই সাথে আর কি
আচ্ছা তাহলে সি থ্রি এ বিক্রিয়া করলো এরপরে রিয়াকশন করবে কি ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট আচ্ছা টেট্রা ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ফেরাইটের রিয়াকশনটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না কারণ সেই স্ট্রেংথ বা তোমার সেটিং এ তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না এই জন্য আর সেটা নিয়ে কথা বলতেছি না ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউয়েন্ট কম্পাউন্ড ইজ নেক্সট টু হাইড্রেট অ্যান্ড উইদ ইন এ উইক এ সাবস্টেন্সিয়াল পার্ট অফ ইট রিয়াকস উইথ ওয়াটার এটা অলরেডি তোমরা জানো যে মেইনলি স্ট্রেংথের জন্য দায়ী ইট অ্যালাউটস হ্যান্ডলিং অ্যান্ড প্লেসিং অফ কংক্রিট এগুলো আমাদের কমন কথা অলরেডি আমরা জানি এখানে দেখো এই যে সি টু এস এটা পানির সাথে রিয়াকশন করে সি থ্রি এস টু এইচ থ্রি এই জিনিসটা তৈরি করে এই জিনিসটার নামই হচ্ছে সি এস এইচ সি এস এইচ জেল বলে এটারে সি থ্রি এস পানির সাথে রিয়াক্ট করে এই সি এস এইচ জেল তৈরি করে এই জিনিসটাই এই রিয়াকশনটা কমপ্লিট হতে মোটামুটি এক সপ্তাহ সময় লাগে এবং এই জিনিসটাই সি এস এইচ তুমি যেখানেই দেখবা সি এস এইচ এর কাজ হচ্ছে সিমেন্টকে স্ট্রেংথ প্রোভাইড করা সিমেন্টের স্ট্রেংথ প্রপার্টি প্রোভাইড করতেছে এই জিনিসটা তাহলে এটা খুবই এই রিয়াকশনটা সিমেন্টের জন্য খুবই জরুরি এই রিয়াকশনটা না হলে কিন্তু সিমেন্ট আর লি স্ট্রেন গেইন করতে পারবে না এবং তৈরি করবে এই সি এস এইচ জেল এই জেলটাই তোমার সিমেন্টের কি হয় তোমাদেরকে একটু পরে একটা ছবি দেখাবো যে সিমেন্ট পার্টিকেলের সাথে যখন পানি অ্যাড করবা তখন পানি অ্যাড করার পরে এই রিয়াকশনটা কমপ্লিট হয়ে সি এস এই জেল তৈরি করে এই জেলগুলো প্রত্যেকটা পার্টিকেলের চার পাঁচ জুড়ে তোমার আস্তে আস্তে হচ্ছে লেগে থাকে এবং আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে এই জেলটাই তোমার সিমেন্ট পেজটাকে আস্তে আস্তে শক্ত করে দিবে ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেট এরপরে রিয়াকশন করবে এবং এটা প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেন প্রোভাইড করবে এগুলো বলে ফেলেছি এই ডাই ক্যালসিয়াম সিলিকেটের রিয়াকশনেও কিন্তু দেখো সি এস এইচ জেল তৈরি হয় তবে এই রিয়াকশন রেটটা খুবই স্লো আলটিমেটলি দুইটাতেই সি এস এইচ জেল তৈরি হয় এটাতে তোমার এক সপ্তাহের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে আর এটা তোমার বেশি সময় লাগবে এই জন্য এটা প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেন প্রোভাইড করে আর সি ফোর এফ এর রিয়াকশনে এখানে কি কি উৎপন্ন হয় দেখো সি ফোর এফ হাইড্রেটস টু ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ফেরাইট এখানে সি ফোর এফ এর রিয়াকশনটা আমি আর দেখাই নাই কারণ এখানেও তোমার ট্রাই ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট হাইড্রেট যৌগ তৈরি করে যেটা খুবই অল্প পরিমাণে তৈরি হয় এবং তার মেজর কোনো ফাংশন থাকে না সেটিং এবং স্ট্রেংথ নেয়ার ক্ষেত্রে এবং একই সাথে ক্যালসিয়াম ফেরাইট তৈরি হয় যেটার কোনো হাইড্রেটের যৌগ না আসলে আচ্ছা এরপরে দেখো সিন্স ক্যালসিয়াম সিলিকেট আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিলিকেট আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড দে আর রেসপন্সিবল ফর ফাইনাল স্ট্রেংথ অফ দ্য হার্ড এন্ড সিমেন্ট পেস্ট মোটামুটি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টই থাকে হচ্ছে তোমার এই সিলিকেট অর্থাৎ সি থ্রি এস এবং সি টু এস সব থেকে বেশি এবং এরাই কিন্তু ফাইনালি তোমার হার্ড এন্ড সিমেন্ট পেস্টের স্ট্রেংথের জন্য দায়ী তোমাকে যদি হার্ড এন্ড সিমেন্ট পেস্ট অর্থাৎ সেটিং এর জন্য দায়ী সি থ্রি এ এরপরে আমাদের জিনিসটা হচ্ছে আস্তে আস্তে শক্ত হলো ফাইনাল সেটিং টাইমের পরে যে হার্ড এন্ড স্টেজটা শুরু হলো ওই স্টেজ থেকে যে স্ট্রেন নিতে পারে এই স্ট্রেংথের জন্য দায়ী হচ্ছে এই দুইটা সিলিকেট যেটা অলরেডি আমরা বলছি এখন এই রিয়াকশনের জন্য যে সি এস এইচ জেল তৈরি হলো তোমাদেরকে একটু একটু বলছিলাম যে এখন একটা ফ্লোর ডায়াগ্রাম আমরা দেখি এটা খুবই ইজি একটু আগে যা যা পড়াইলাম সিমেন্টের মধ্যে ক্যালসিয়াম সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়রন থাকে এবং আমরা জানি যে কখনোই এরা ক্যালসিয়াম সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়রন এই আকারে থাকে না এরা থাকে অক্সাইড আকারে ক্যালসিয়াম অক্সাইড সিলিকা অ্যালুমিনা এবং আয়রন অক্সাইড আরও অনেক কিছু থাকে মূল অক্সাইডগুলো লেখা হয়েছে এখানে আমরা আরও জানলাম যে অক্সাইডগুলো আসলে এভাবে থাকে না সিমেন্টের মধ্যে আসলে থাকে এইভাবে সি থ্রি এস সি টু এস সি থ্রি এ সি ফোর এ এফ এই আকারে থাকে এরা পানির সাথে যখন রিয়াক্ট করে তখনই আমরা হাইড্রেশন প্রোডাক্টগুলো পাবো হাইড্রেশন প্রোডাক্ট কি কি সি এস এইচ জেল আর ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো এর মধ্যে সি এস এইচ জেলটাই স্ট্রেংথ প্রপার্টি প্রোভাইড করতেছে তাহলে হাইড্রেশন যদি রিয়াকশন চাওয়া হয় তাহলে তো রিয়াকশনগুলো বর্ণনা সহ লিখতে পারবাই আর যদি তোমার কাছে হাইড্রেশন প্রসেসের ফ্লো ডায়াগ্রাম চাওয়া হয় তাহলে তুমি এভাবে ফ্লো ডায়াগ্রাম এঁকে দিবা আলটিমেটলি প্রোডাক্ট হচ্ছে আমাদের দুইটা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্ট হচ্ছে এই জিনিসটা এখন আমরা ওই মাইক্রোস্কোপিক একটা ভিউ দেখি আমাদের এইটা হলো তোমার সিমেন্ট স্পেরিক্যাল যে শেপগুলো দেখতেছে সেটা সিমেন্টের পার্টিকেল চিন্তা করো জুম করে আমরা দেখতেছি মাইক্রোস্কোপের নিচে এরপর তুমি পানি অ্যাড করলাম পানি অ্যাড করার পরে পানি মনে করো যে এই ব্লুটা হচ্ছে পানি আর সাদা সাদা যেগুলো দেখতেছো যে সিমেন্ট পার্টিকেলের চ
এগুলোই হচ্ছে সিএসএইচ জেল অর্থাৎ রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হচ্ছে আর এই সিএসএইচ জেলটা আস্তে আস্তে দেখো পার্টিকুলার গায়ে ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে এবং এই সিএসএইচ জেল যত তৈরি হবে তত বেশি আমাদের সিমেন্টের যে অপটিমাম প্রপার্টিগুলো আছে সেগুলো আমরা তত বেশি পারফেক্টলি অ্যাচিভ করতে পারবো এখন দেখো যদি এখনো কিন্তু পুরোটা ফিল আপ হয় নাই সাদা জায়গাটা এইগুলো এগুলো বাকি আছে তো সাদা জায়গাগুলো আস্তে আস্তে ফিল আপ হবে যত তোমার সিমেন্ট তত শক্তিশালী হতে থাকবে তত তুমি তার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেন নেয়তে পারবা পরের যে ছবিটা দেখো এখানে হচ্ছে হাইড্রেশন শেষ হওয়ার পরের ছবি সম্পূর্ণ হাইড্রেশন শেষ প্রত্যেকটা জায়গায় সাদা হয়ে গেছে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় সিএসএইচ জেল ভরে গেছে জায়গাটা তখনই বুঝবা যে আমাদের এই সিমেন্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেই তার অপটিমাম যে স্ট্রেন নেয়ার কথা বা অপটিমাম যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো সে নিতে পারবে এভাবেই হাইড্রেশনের মাধ্যমে সিমেন্ট স্ট্রেন প্রপার্টি অ্যাচিভ করে সিমেন্ট সেটিং প্রপার্টি অ্যাচিভ করে আমরা আমাদের লেকচারের লাস্ট দিকে চলে আসছি আর চার মিনিট আছে আমারও শেষ হয়ে যাবে এখন আমরা একটা গ্রাফ দেখব আমি যে তোমাদেরকে এতক্ষণ ধরে কথাগুলো বললাম সেটার এখন একটা প্রমাণ দেখব তো স্ট্রেংথ অফ ফোর সিমেন্ট কম্পাউন্ডস সিমেন্টের চারটা কম্পাউন্ডের যেই স্ট্রেংথ আমরা যদি স্ট্রেংথকে যদি আলাদা করে ফোকাস করে একটা গ্রাফ আঁকি যে সিমেন্টের মধ্যে থাকা চারটা কম্পাউন্ডের স্ট্রেংথের কন্ট্রিবিউশন কেমন সেটা যদি দেখি তাহলে এই গ্রাফে সেটা দেখানো হয়েছে একটু খেয়াল করো এক্স অ্যাক্সিসে বসানো হয়েছে টাইম আর ওয়াই অ্যাক্সিসে বসাইছি কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ এখানে দেখো বামে এবং ডানে একটা স্কেল আছে তোমরা একটা স্কেল ফলো করলেই হবে বামে ইউনিটটা হচ্ছে পিএসআই পিএসআই মানে কি পিএসআই মানে কি আর মেগা প্যাসকেল মানে কি বলো প্যাসকেল পার ইঞ্চ নিউট্রন পার মিলিমিটার স্কোয়ার रेसपन्सिबल <laughs> তোমরা যদি কার্ভটা খেয়াল করো একেবারে আর্লি অবস্থায় দেখো স্ট্রেংথটা কই উঠছে পিকে উঠছে একদম ম্যাক্সিমাম আস্তে আস্তে দেখো কার্ভটা আমাদের ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা যেটা দেখলাম যে আর্লি স্ট্রেংথকে যে ম্যাক্সিমাম উঠতেছে তোমার সিমেন্টে যে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেংথ উঠতেছে এটার জন্য দায়ী হচ্ছে সি থ্রি এস আর পরবর্তী যে স্ট্রেংথটা সেটা বাড়তেছে তবে সেটা খুবই অল্প রেটে বাড়তেছে সি থ্রি এস হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যটা তাহলে আর্লি স্ট্রেংথ দেখো ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এখন আমাকে বলো সি টু এস সি টু এস কোন ধরনের স্ট্রেংথের জন্য রেসপন্সিবল প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথ প্রোগ্রেসিভ স্ট্রেংথ তাহলে তুমি একটু দেখো এখানে আর্লি স্ট্রেংথ যেটা দেখো বিশ দিন পঁচিশ দিন চলে গেছে তাও দেখো খুবই কম স্ট্রেংথ রেট খুবই কম কিন্তু দেখো একটা সময় পর থেকে এর স্ট্রেংথ রেট আস্তে আস্তে বাড়তেছে এবং এই জায়গার স্লোপটা দেখো খুবই স্টিপ একটা স্লোপ অর্থাৎ তোমার দিন অল্প একটু বাড়লেই স্ট্রেংথ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো প্রোগ্রেসিভলি স্ট্রেংথ কিন্তু বাড়তেছে এবং এটা স্লোপ কিন্তু খুবই শার্প খুবই খুবই ঢালু খুবই শার্প একটা স্লোপ আমরা দেখতেছি সি থ্রি এস এর ক্ষেত্রে আর সি থ্রি এ এবং সি ফোর এফ এদের স্ট্রেংথ কন্ট্রিবিউশন নেই বললেই চলে একদম দেখো এই জায়গায় যে পিকে উঠছে এরপরে সে ফ্ল্যাট হয়ে গেছে একেবারে স্ট্রিডি অবস্থায় চলছে তো এই কার্ডটা দিয়ে তোমাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি সিমেন্টের মধ্যে থাকে ইন্ডিভিজুয়ালি কে কতটুকু স্ট্রেংথ নিতে পারে কোন সময় সেটার একটা আইডিয়া দেওয়া হলো এবং আমাদের এই আলোচনা থেকে আমরা কিন্তু সেটা মিলাতে পারলাম যে একটু খেয়াল করো এটার আর্লি স্ট্রেংথ এই স্লোপটা খেয়াল করো কি পরিমাণ শার্প কি পরিমাণ স্টিপ আর এই স্লোপটা খেয়াল করো কি পরিমাণ কি পরিমাণ ফ্ল্যাট অর্থাৎ তোমার দিন বাড়তেছে বাট স্ট্রেংথ কিন্তু বাড়তেছে না সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে তো আশা করি আমরা বুঝছি আমাদের টাইমও শেষ তোমাদের যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে নেক্সট উইকে নিব আর কি
সাধারণত আমি এতটুকু পড়ে কুইজ নেই বাট এবার আপাতত আমি কুইজটা যেহেতু এবার সিচুয়েশনটা অন্য রকম তো দেখি কুইজটা তোমাদের পরেই নিব আর কি তবে তোমরা মোটামুটি শিওর থাকো এই চ্যাপ্টারের উপরেই আমি প্রথম যে কুইজ সেটা নিব আর কি আলোচনা করবো আর কি বাকিটা আমাদের এটা শেষ তোমাদের এটা আরেকবার ওভারভিউ দিয়ে নেক্সট টপিকে যাবো আর কি